আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা কেমন আছেন সকলে আশা করি সকলে ভালো আছেন তো আপনাদের সাথে আছে আমি সার্ভেয়ার মোহাম্মদ রাছাল আকন আজ আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ভরাট বালির হিসাব করবেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে যে কথাটি না বললেই নয় যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে করে এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ভিডিও আপনি ঘরে বসেই দেখতে পারেন তো বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক ভরাট বালির হিসাব বিষয়টা কি সে বিষয় নিয়ে একটু কথা বলি আপনার মনে করতে পারেন এই একটা আপনার জমি আছে যা নিচু তাকে আপনি ভরাট করতে চান এখন কতটুকু বালু লাগবে বা মাটি লাগবে সেই হিসাবটা আপনি জানতে পারবেন এই ভিডিওর মাধ্যমে কিংবা এটা একটা ডোবা রয়েছে একটা পুষ্কুনি হতে পারে যে কোনো একটা ডোবা পুষ্কুনি কিংবা আপনার জমি ভরাট করবেন এই হিসাবের মধ্য দিয়ে যে আপনি কতটুকু মাটি বা বালু লাগবে তো বন্ধুরা চলুন বিষয়টি ভালোভাবে আমরা জেনে নেই তো সর্বত আপনার যে বিষয়টাকে জানতে হবে আপনার একটি ওই জমিটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে এখান থেকে যখন মাপ দিবেন এটা কিন্তু দৈর্ঘ্য পেয়ে যাবেন তো আমরা মনে করলাম এখানে পঞ্চাশ ফিট রয়েছে এই পোস্তটা যখন পরিমাপ করবেন তখন কিন্তু পোস্তটা পেয়ে যাবেন ধরলাম এটা পঁচিশ ফিট পোস্ত রয়েছে তো একটা গভীরতা এইখানে যে গভীরতাটা রয়েছে সেটা আপনার মেপে নিতে হবে তো যখন মাপ দেবেন তখন কিন্তু আপনি জানতে পারবেন তো আমরা এখানে ধরলাম পাঁচ ফিট রয়েছে তো এখন ভলিউমটা কী হবে তো বন্ধুরা এখানে যে বিষয়টা নিতে হবে দুর্গ আপনাদের বোঝার জন্য একেবারে আমি ওটা লিখে রাখছি দুর্গ গুণন প্রস্ত দুর্গ গুণন প্রস্ত গুণন উচ্চতা তো সমান সমান আপনি যা পাবেন সেটা হবে আপনার ঘন ফুট বা সিএফটি ঘন ফুট বা সিএফ টি তো আসুন বিষয়টি আমরা আরও জেনে নেই তো আমরা দৈর্ঘ্য কী আছে আমাদের পঞ্চাশ ফিট নিলাম গুণন পোস্ত আছে আমাদের পঁচিশ ফিট গুণন এই যে যে চিহ্নটা আমি উপরে দিয়েছি অনেক হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে এটা হচ্ছে ফিট বুঝাইতে এই টানটা দেওয়া দেওয়া হয়ে থাকে যদি আপনার দুই টান দেওয়া থাকে তাহলে মনে করবেন একটা ইঞ্চি যদি তিন টান দেওয়া থাকে তাহলে মনে করবেন একটা সুতা আর এক টানে ফুট টিউটোরিয়ালটা পেয়ে গেলেন আপনারা এটা মনে রাখবেন তো এটা যেহেতু একটা দাগ রয়েছে এটা হচ্ছে ফিট তো উচ্চতা হচ্ছে পাঁচ ফিট এভাবে রেখে দেই তো এটা যখন আমরা গুণন করব পঞ্চাশ গুণন পঁচিশ গুণন পাঁচ ছ হাজার দুইশো পেয়ে গেলাম ছ হাজার দুইশো সেফটি তো এখন আর একটা বিষয় আপনাদেরকে জানতে হবে লেভেলিং এটা কিন্তু আমরা পেলাম স্বাভাবিক একটা বলিয়াম তো যদি পরিপূর্ণভাবে বা মানে আমি জিনিসটা বুঝাতে চাই এইভাবে যে এই বালিটা কিন্তু আমরা স্বাভাবিক একটা হিসাব নিলাম কিন্তু এটা একটা যখন একটু পানি পড়বে বা এটার উপর যখন আপনি অবস্থান করবেন তখন কিন্তু এটা অনেক চেপে যাবে অনেকটা চেপে যাবে তখন এটা কিন্তু কিছু পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে তো এর জন্য একটা মান রয়েছে সেই মানটা এখানে গুণন করে দিতে হবে এক দশমিক তিন এক দশমিক তিন যখন আপনি এর সাথে গুণন করবেন তখন এতটুকু পরিমাণ বালু দ্বারা আপনি সঠিকভাবে আপনি এটাকে পরি ভরাট করতে পারবেন তো এটা গুণন দিলে যা হয় দেখি আন দশমিক আট হাজার 
একশত পঁচিশ ঘন ফুট ফুট বা সিএফ টি এই যে যে ভলিউমটা আমরা পেলাম এটা হচ্ছে মূলত সঠিক এতটুক বালু বা মাটি যখন আপনি এখানে রাখবেন ভরাট করবেন তখন কিন্তু এটা সম্পূর্ণভাবে চেপে যাওয়ার পর সঠিকভাবে থাকবে সঠিক লেভেলে চলে আসবে তো বন্ধুরা এখন যদি আপনি চান যে এটা ট্র্যাকে কতটুক হবে কত ট্র্যাক লাগবে তো ট্র্যাকের হিসাবটা জেনে নেই অর্থাৎ ট্র্যাকের হিসাব তো আপনি এটা এখানে নিয়ে আসুন যে বলে আমরা পেয়েছেন ভাগ দিতে হবে এখন সাধারণত ট্র্যাক অনুযায়ী বিষয়টা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি যদি পাঁচশো ঘন ফুটের যে ট্র্যাক রয়েছে একটা ট্র্যাকে পাঁচশো ঘন ফুট মাল ধারণ করে সেই ট্র্যাক নিয়ে যদি আপনি কাজ করেন তাহলে সেইটার হিসাব যদি বড় ট্র্যাক হয় তাহলে সেটার হিসাব তো এই জন্য ওই ট্র্যাকটাকে আগে নির্দিষ্ট করতে হবে তো আমি এখানে ধরে নিলাম পাঁচশো ঘন ফুটের ট্র্যাকটি তো এখন এটা দিয়ে ভাগ দিতে হবে ভাগ পাঁচশো তো দেখতে পাচ্ছেন ষোলো দশমিক টু ফাইভ তো অর্থাৎ সতেরো ট্রাক ধরলেই হয়ে গেল সতেরো ট্রাক ধরলেই হয়ে গেল তো বন্ধুরা আপনি জানতে পারলেন যে আপনার কত ঘন ফুট বা সেফটি বালু লাগবে এরপর আপনি যদি ট্রাক অনুযায়ী হিসাব করতে চান যে কত ট্রাক বালু হলে আপনি এর হিসাবটা করবেন এখন যদি টাকাও জানতে চান তাহলে সেটাও জানা যাবে এই এটা হচ্ছে ট্রাক তো এখন খরচের পরিমাণ টাকার হিসাব লিখি টাকার হিসাব তখন এখানে সতেরো ট্রাক রাখবেন গুণন দিবেন এখন এই প্রতি ট্রাক অঞ্চল ভেদে বা পরিস্থিতি ভেদে কিন্তু দাম হয়ে থাকে যদি আমি স্বাভাবিকভাবে পনেরোশো টাকা ধরি পনেরোশো টাকা পনেরোশো টাকা যদি আমি ধরি টাকা পনেরোশো টাকা কিন্তু টাকা হলে পনেরোশো টাকা তাহলে এই সতেরোর সাথে গুণন পনেরোশো আপনার পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকা লাগবে পঁচিশ হাজার পাঁচশত টাকা টাকা তো বন্ধুরা আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে বা বুঝতে পেরেছেন যদি আপনি এরকম কোনো ডো বা পুষ্কুনি ভরাট করতে চান তাহলে তার দৈর্ঘ্য পোস্ত এবং উচ্চতা নেবেন তারপর এটা গুণন করে এই অন দশমিক এই দেখুন এই যে যে মানটা রয়েছে এই মানটা মুখস্থ করতে হবে এইটা দ্বারা গুণন করে আপনি সঠিকটাকে এবার পরিপূর্ণভাবে পরিপূর্ণভাবে আপনি জানতে পারবেন এরপরে ট্র্যাকের হিসাব যখন যাবেন তখন আপনার ট্র্যাক অনুযায়ী যে ট্র্যাকটা হবে যেমন এখানে পাঁচশো নিয়েছি পাঁচশো ঘন ফুট তাদের আপনি ভাগ দেবেন ট্র্যাকটা পেয়ে যাবে এবার প্রতি ট্র্যাকের মূল্যটা যখন জানা হয়ে যাবে তার দ্বারা যখন গুণন করবেন আপনার টাকাটাও জানতে পারবেন তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল তো যদি ভালো লেগে থাকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন আর আপনার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার দেবেন আর যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ